Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Bologna con uno dei ragazzi che ha fatto top, Alessandro Mora. Ciao. Ciao. E siamo qui con il suo Shadow Dragoon e ci mostrerà la sua decklist. Ah, vabbè, prima carta classica, il matematico. Mando una cosa al Cimi, molto forte. Camata, triplo per. E fa la stessa cosa del matematico, solo che si tira dal cimitero. Ok. E porta un altro eh, bambolo ombra, al mazzo al cimitero. Wendy, tripla Wendy, è essenziale il mazzo, fa girare il mazzo, l'unica carta che fa girare il mazzo. E la, fa la stessa cosa sia per scoperta che per eh, quando viene mandata al cimi, cioè ti evoca un bambola ombra coperto o scoperto sul terreno. Poi vabbè, due per di Ariel. Ariel si potrebbe giocare in uno per, io scelto di giocarla in due per perché la, eh, la trovo molto forte anche quando viene mandata al cimitero da effetto, in quanto... Eh, è molto forte contro comunque Dragon Link e altri mazzi del genere in quanto vanno a 3 dal cimitero Poi vabbè doppio Hedgehog carta quasi essenziale del mazzo per scoperta ti dà una magia o trappola shuttle quindi può, può aggiungere scisma e quando viene mandato ti aggiunge un altro mostro lungo la ombra poi uno per di bestia peschi, peschi due uno per falco eh, okay. eh, Falco, Falco molto forte quando viene mandato al cimitero si rimette settato così può essere attivato nel turno dell'avversario per scoperta quando lo attaccano che reborn un altro mostro lo mette coperto pure lui poi uno per uno per per formage trick clown è una carta che non voglio vedere in mano quanto è un brick incredibile però la posso mandare per shadow fusion quando qualcuno è in campo per poi rievocarla pagando mille poi Drago, vabbè Drago classico, spacca uno quando viene mandato, rimbalza uno per scoperta, molto forte. E questo è il reparto Shadow. E passiamo al reparto Entrap, gioco Trico per di Lancea, molto forte. 3 per Ash, Entrap classica. E il reparto Gamma, molto forte in, in generale per anche quando casti... Quando casti quando Oggi giochi. le usate? Ehm, Gamma non è uscito in quanto non mi hanno mai negato Shadow Fusion. Infatti nel turno dell'avversario quando mi spaccavano solitamente board. Ok. E poi queste sono le mosse segrete per quando non sai cosa fare. Radaplan Dragoon. Ok. Poi giochi, vabbè. Ho visto alcuni mazzi che le giocano a uno tenendone due in side. Io penso che sia una cavolata pazzesca. E perché è, una carta che, è la carta che ti fa partire il mazzo praticamente. Ok Poi Fusione al bambola ombra Fa la stessa cosa di fusione al bambola ombra Tranne che non va da mazzo E non può essere negata da Ash Il che è, per me è molto più forte di fusione al bambola ombra Ok Super Poli Incredibilmente forte L'ho usata quasi ogni match Contro Dragon Link Gli ho tolto sempre sferetta Per fare la mia, il mio costrutto Ok Richiamo è un altro gamma, per niente, fa la stessa cosa, però può essere usato nel turno dell'avversario e ogni tanto l'ho usato contro un Dragon Link per negargli l'evocazione special di uno dal Cimi. Quindi tu consigli tre gamma e un richiamato, giusto? Tre gamma e un richiamato. Ok. Perché comunque essendo una decklist da 50 carte mm. non ti vanno a briccare la mano. Ok. Vabbè, Red Eyes Fusion. Una? Okay. Una per. Vabbè, tre per colpo solenne, mm. trappola classica, incredibilmente forte. Okay. Tra per punizione dogmatica, eh, dogmatica semplicemente ti fa giocare la partita, ti permette di giocare la partita contro i mazzi tirati E poi vabbè, doppio tributo torrenziale, eh, lo giocherei a tre ma non a posto, quindi okay. amen Uno per incarnazione e uno per scisma, scisma è la base di questo mazzo senza di questo Con cosa la dati la di scisma? Scisma la puoi dare con praticamente qualsiasi carta, se fai punizione te la puoi dare con appallone Ok Oppure se la, te la puoi mandare al cimitero per eh, costrutto, costrutto per poi linkarla e riaddartela in mano. Poi, eh, extra deck. Due per costrutto. Non la gioco in tre per perché alla fine non mi viene, essendo un puro, non mi viene quasi mai fuori. Okay. La casto super velocemente con super poli e, e quando ho le cose giuste in mano. Tre per winda, base di questo mazzo, è la carta più forte del mazzo. Molto bella secret. 2 eh, per, per Appcallone Appcallone è la carta che mandi per solitamente quando non hai, hai solo un mostro da spaccare sul campo per punizione dogmatica che poi ti addi la roba e poi scardi quindi puoi attivare altri effetti bambola ombra 
Uno per Shikinaga la gioco soltanto perché quando ho il matematico in campo e entra altro in mano posso comunque far lei, metterla in difesa ed è un neghino comunque essenzialmente, scartando una, una carta bambola ombra. Ok. Due per di Entis, classica per eh, Domatica Punishment. Red Ice Dragoon, la carta mm. migliore di questo mazzo, dopo a... Dopo a Winda. Gravity Controller, una carta che ritenerei essenziale per questo mazzo in quanto tu puoi mettere Winda nelle zone extra e poi nel tuo turno toglierlo con questo qua. Ok. Ed essendo Darkness poi nel turno dell'avversario puoi comunque fare okay. se c'è qualcosa di rapido. Mm. Poi Anaconda, per, giusto per far lui. Ok. Crossship non l'ho usata questo torneo, non so perché, non, non sono mai riuscito a entrare in combo più estese, è stato molto contro come match. Per il resto è, um, si fa scombare essenzialmente. Mm. Eh, Costrutto, Costrutto è una carta che io ho, sono riuscito a usare al contrario di Crossship in questo match. E ti fa fare una fusione, ti fa fare due fusioni, una fusione al turno e poi scartando un mostro bambola ombra, una carta bambola ombra in realtà, puoi rievocarla. Easy. E poi ci puoi fare è un link 2 gratis in pratica. Sta. E poi gioco calibro carica. Non gioco Borrel Sword perché non, non lo trovo forte in questo mazzo, in quanto tu con calibro carica puoi rubare il mazzo all'avversario e farci poi le fusioni sopra. Ci sta. Molto perché essendo oscurità ci puoi fare una, una delle carte che mostrerò dopo. Ok. Ok. Ok, questa è l'extra deck. Questo è l'extra. Ok. C'ho dell'altro extra di side, so che non è. Non è, legit. non è classico, non è classico, no, no, prima è classico. Unexpected. Però per Super Poli, me lo, Super Poli me lo richiede di farlo. Extra deck. L'unico mostro che gioco di destra è Panca Troppo. Vai secondo, lo metti, fine. Ok. Eh, triplo ciclone eh, è una carta comunque molto forte lo preferisco rispetto a Twin Twister perché Twin Twister manda a decimi di costo e non mi attiva gli effetti e ciclone bandisce okay. che è molto più forte perché per esempio se mi trovo un mirror match contro Bombo l'ombra bandisco scisma e l'avversario smette di giocare Dark Lure classici vai secondo contro Dark Lure batti questo sul campo vinci ok Cardan questa è una carta che ho messo ieri sera mentre cosa posso fare per dar fastidio all'avversario Crackdown tu giochi Crackdown prendi, gli prendi il suo questo l'ho fatto contro i Pankids tu giochi Crackdown gli rubi il suo iniziale e lui smette di giocare la ok sua, la sua norma quindi quello rosso no scherzo quello che evoca di normal perché puoi evocare qualsiasi cosa Ok. Perché lui non può più fare il link, quindi senza il link non gioca. Questo, questo mi ha fatto vincere un match contro Dragon Link. E ti fa vincere contro Dragon Link, contro Bambola Ombra e contro Rankids. Ok. Semplicemente quello che fai è che tutti i mostri che vanno al cimitero questo turno invece vengono bandite. Quindi contro Dragon Link, Bambola Ombra e Rankids. Bambini birichini. Ok. E poi gioco due carte di extra. Che non le ho mai messe nel mazzo perché non ho incontrato i, i, i mazzi specifici. Però uno è Vendigo. Ok. E l'altro è Dragostapelia. Ok. Vendigo è una scelta un po' bizzarra, però è molto forte quando ti trovi contro le statue. Contro per esempio il Super Poli, evochi normal, fai Super Poli e togli la statua di vento del Tribrigata. Ok. Dragostapelli invece l'ho l'avrei usato contro Penkids per togliere il maggiordomo. Ok, quindi eh, contro, eh, contro chi l'avresti giocato e contro? Tribrigata, Penkids o Shaddle anche, togli fusione. Perfetto. Direi che abbiamo finito con questo super sì. deck, super tappetino e ringraziamo Mora per questa top.